Good evening. Good evening, teacher. How are you today? I'm great. How about you? How are you? I'm great. Very good. Very good. And the rest of you? How are you, everyone? I'm fine. Thank you. And you? I'm excellent. I can see Christmas decoration. Nice. Yeah. <laughs> okay. I can see the spirit. Okay. Very good. Very good. How was the weekend? Uh -huh. ¿Qué tal el fin de semana? How was the weekend? It was good? Okay, all right. How was the exam? Easy or difficult? Yo creo que no lo hice, no lo hice. Sí. <laughs> <laughs> no, but let's see, let's see. Um, no, pero sí, Douglas. I mean, sí tiene oh. nota de exam. <laughs> bueno. Yes. Good evening, teacher. Good evening. How are you? I'm fine, thank you. Excellent. Very good. Welcome, everybody. All right. Um, let's see. Estuve revisando las notas de los exámenes, right? Creo que solo hay una persona que me parece que no lo ha hecho aún. No sé por qué, pero los demás sí, ya, ya vi sus notas. De hecho, um, muy buenas notas, es decir. So, everybody, very good job. Si alguien tiene dudas sobre su examen, es decir, si es como un teacher, fíjese que yo no sé cuánto me saqué, a I mí mean, me pueden decir, right, y yo al final de las clases les puedo decir más o menos cuánto se sacaron. Pero de las notas que tengo, eh, déjenme decirles que la nota mínima que he visto en el examen ha sido 80, que equivale a 8, right? So esa es la menor nota. Luego de eso, todos sacaron de 80 hacia arriba. Por ahí veo 85, veo varios 90 y veo muchos 100. Así que, super good job. Me siento feliz por ustedes. De verdad lo están haciendo bien. Y ya ven que sí se puede, sí se puede. Así que estamos arrancando la tercera semana. Ahorita ya vamos a iniciar la unidad número 3 y ya solo nos restan dos semanas más para poder finalizar este primer nivel. Así que, everybody, let's keep going. No nos rindamos, ¿ok? En estas dos semanas que restan, eh, Siento que con las tareas ya agarramos el ritmo. Con las tareas siento que, que ya no nos estamos atrasando. Todos van bien con las tareas. Bueno, creo que hay como dos personas nada más. Ahí un poquito que, que van un poquito atrasados con las tareas. Pero por lo demás ahí vamos. right eh, Con la asistencia sí. Ahí sí les quiero pedir, por favor, con la asistencia. Tengamos mucho cuidado. Recordemos que hay que tener... El 80% mínimo, ¿ok? Entonces, no faltemos. Recordemos estar en la clase los 120 minutos, ¿ok? No podemos estar menos. Así que tratemos la manera de cuidar lo que es la asistencia. Por lo demás, con las notas, siento que vamos bastante bien. Creo que solo es la asistencia la que algunos pues van un poquito bajos, así que tengan cuidado con eso. All right, but well, welcome, welcome everybody. I'm happy to see you. Well, no todos tienen la cámara encendida, pero bueno, en el transcurso de la clase quiero verlos, please. So, a ver, ¿de qué estuvimos hablando la semana pasada? Vamos a ver si se acuerdan. Um, del verbo to be, del auxiliar do y el task, de la daily routine y de las occupation, lo que se dice en el trabajo y las profesiones. Exactly, very good. So, la idea es, 
En esta unidad 3, la idea es que los temas que vamos a ver en la unidad 3, combinarlos con los temas que hemos estado estudiando. Ok, so that's the idea. All right, so everyone, let's start. Just a reminder, siempre no olviden colocar su nombre completo en Zoom. Estoy viendo que alguien tiene usuario de Zoom como nombre de perfil. Please, cámbielo a su nombre porque si no en la asistencia no van a saber que ese era usted. Así que, please, coloque ahí su nombre. All right. Let me share the presentation. Good evening, teacher. Good evening. Welcome to the class. Okay, everybody, can you see the presentation? Yes. yes. Excellent. Okay, so today is December 5th and let's start just a reminder. We are in the middle. Ya completamos la primera mitad, así que esforcémonos por completar la siguiente mitad. Imagínense si ahorita me dicen, ah, yo ya no voy a seguir, teacher. Básicamente todo este esfuerzo que ya lograron lo estarían tirando a la basura. Así que mmm, no tomemos el rendirnos como una opción. Miren, ya solo les falta la mitad. Así que sigamos, sigamos, que sí se puede. So, last week we studied how to answer these questions. Estuvimos viendo daily routine, así que ya sabemos cómo responder a esta question. Ya estudiamos occupations, so ya podemos contestar esta question. We studied the alphabet, so we can spell. We talk about the activities that we do at work, so we can answer this. Ya vimos las affirmatives and las negatives, so we can answer the questions. And we study the third person, so we can answer this question too. So basically, ya podríamos responder a todas estas preguntas. Estas preguntas las estudiamos la semana pasada. So let's do a little practice. I'm going to ask you these questions and just tell me the answers. Let's see, I'm going to start with Selvis. Hello, Selvis. Hello. Selvis, what do you do? In the morning. Um, Daily routine. What do you do in the morning? What do you do in the morning? Mm -hmm. Yes, I do. Hmm. Close. For example, in the morning, I take a shower, I brush my teeth, I cook my breakfast. So how about you? Usted, what do you do in the morning? Um, I don't know, no me acuerdo. <laughs> <laughs> All right, piense en su daily routine. ¿Se acuerda del vocabulario de la daily routine? No muy bien. All right. Um, piense en esto. ¿Qué hacemos por las mañanas, Selvis? What do you do in the morning? I... Levantarme. Eh, no me recuerdo cómo se dice en inglés. Ok. Everybody, ayudémosle. ¿Cómo, cómo se dice levantarme? Shower. Douglas, can you repeat? Take a shower. Wake up. Mm. Wake up. Take a shower. Mm -mm. Wake up. Ok, wake up. Ok, remember, cuando abrimos los ojos es wake up. Wake up. Wake up. Exactly. Ok, Selvis, ¿cómo digo despertar? Wake up. Wake up, very good. 
Luego de despertarme, me levanto. ¿Cómo digo levantarme? Ajá. Mm. Ya me han apostado y más el celular. Yes. Everybody, ayúdenle. Levantarme. How can I say that? Get up. Get up. Very get up. good. Luego de get up, me baño. Douglas ya dijo cómo se decía. So how can hey, I about, say that? Say a bath. No. Yes, we can say take a bath or take a shower. Okay? Very good. So, Selvis, be careful con el vocabulary. Okay? Hay que tratar de estudiar. Es que no tiempo. <laughs> All right. Tratemos de repasar un poquito el vocabulary. Don't worry. Okay. okay, let's see. Let's continue with dun, 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 Lily. Hello, Lily. What is your occupation? I a uh, secretary. Very good, very good. And let's see. Siempre Lily. Lily, spell your Last name. Um, my. No, no, no. Um, N. Ajá. Permítame. Um, N. A. B. A. W-R-O. All right, Navarro. Very good. Thank you, Lily. All right, all right. Let's see. Um, dun, 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 dun. Let me ask to Douglas. <laughs> okay, Douglas, what do you do in your job? What do you do in your job? Ah, uh -huh. Douglas? Perdón, estaba ocupado, ¿qué pasó? <laughs> what do you do in your job? What do you do in your job? No me recuerdo, teacher, no he estudiado, la verdad. Oh you? my goodness. Okay, Douglas, elija a alguien que le ayude, please. What? ¿Qué significa in your job? Es que eso no. Job. No. ¿Qué significa no, trabajo, job? Trabajo, exactly. sí, trabajo. ¿Qué hacen en tu trabajo? Sí. Uh -huh. Ah, ya. Yeah. Hay. Hay. Hay, güey, chica. Consular. Mm, no. Activities. I, I Remember. Don't, I don't. I don't order files. I don't make phone calls. I don't prepare. Have them. Um, <laughs> right. Okay. <laughs> okay, esos son I negatives. I, 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 I prepare documents. Ah, okay. I, I, take, I take photos or, or pictures. Yes. I, I, drive, I drive a car. Mm -hmm. I am a con consular. Okay, that's a good answer. Very good, very good. Yeah. Okay, let's see who else, who else? Sonia Elizabeth. Hello, Sonia. Hello, Michelle. Okay, tell me what activities don't you do in your job? Um, I don't prepare the presentation. I don't try a bus. I don't. 
quiero ver a, cont a contable de money. A money. Okay. okay. I don't. Uh, I don't write the document. Good. That's I good. I don't call the the cell phone. You don't mm. make phone calls. I All don't. Right. Mm. Okay, very good, very good. Okay, let's see the last one. Ten, 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 ten. Guillermo, hello, Guillermo. Hello. Okay, Guillermo, what does your mother do in the afternoon? Well, my mother does the dinner. Okay. okay, my mother cooks. Cook. Okay, cooks dinner. ¿Qué dinner. más? Uh, watch, watch TV. Okay, puedo decir my mom watch TV? My mom Watch TV. Okay. Si Remember, third de... person. Es tercera persona. Es, es, es. Eh, si ya estamos con el auxiliar, no le puedo agregar. Como es tercera persona, no le agrego la S. Mm, Necesito el auxiliar en las afirmativas. <coughs> She no, como... watch TV. Huh. Tengo el auxiliary. No, porque está usando solo el verbo to be. Mm, ¿Tengo el verbo to be en esta oración? She watch TV. Ella, ella, no. Ella dice, ella solo, ella ve televisión. Allí, allí cine, así está la S, porque no exactly. tenemos ni el auxiliar ni, ni, el, ni el verbo. Correct. Mm -hmm. So, <coughs> Guillermo, what is the pronunciation? She... She watches TV. That's Watch. correct. So she watches TV. Very good. Okay, thank you, Guillermo. Everybody, okay. look at this. Necesito que practiquen estas questions. All right. Um, si se fijan, la mayor dificultad para responder a estas preguntas no es tanto lo que significa, sino el vocabulario. For example, como casi no nos hemos aprendido las activities, entonces por eso es que se nos hace difícil responder, right? A veces sí sabemos, ah, es mi daily routine, ah, son las activities de mi trabajo, pero como no nos acordamos del vocabulary, por eso no las podemos responder. Así que aquí lastimosamente no hay de otra forma más que memorizarnos el vocabulary. Traten de hacerlo a diario. For example, cuando ustedes se bañan, traten de recordar cómo digo esta activity. Cuando ustedes estén comiendo el desayuno, piensen cómo digo esto. Y a medida lo vayan practicando, así se lo van a ir aprendiendo. Okay, so the idea is that you can answer these questions. Okay, las vamos a estar practicando y vamos a ir añadiendo más preguntas. Y al final de la semana, el objetivo es que todos podamos irlas respondiendo sin necesidad de pensarlo mucho. Okay, so please. Practice the vocabulary, practice the questions, practice the structure in their person. Do you have any questions, everybody, about this? No questions? No sabemos nada. <laughs> oh my gosh. No, no. Si sí saben, come on. All right, practice the questions and practice the vocabulary, please. Now, 
let's continue with today's topic. The topic is information questions and answers. Vamos a ver en qué consisten las information questions y cómo responder. How we can answer them. What is the objective? Participants mm -hmm. will be able to ask information questions and give and out answers. So la idea es que podamos preguntar, pero también responder. Okay? So, para ver las information questions, primero acordémonos de cómo funcionan las yes no questions. Okay? Las yes no questions. Primero, si tengo el verbo to be, necesito auxiliary, yes or no. No. no, 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 exactly. Si tengo el verbo to be, I don't need auxiliary. So, ¿qué tengo que colocar al principio? El, el, el verbo to be. Exactly. I just need the verb to be. Now, ¿qué pasa si tengo cualquier otro verbo que no sea el verb to be? Do I need the auxiliary? Yeah. Yes. 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 So the auxiliary goes at the beginning. If I have third person, what is the, the auxiliary? Do or does? Does. Does. Exactly. So these are the yes no questions. Ok, ahorita estamos recordando cómo son las yes no questions. And here we got some examples. With the verb to be, are you a teacher? Is she a secretary? Or if you have another verb, do you take a shower? Does she clean the house? Okay. Now, complete this exercise. This exercise is in your manual in the page 28. I have here the auxiliary does. Can you give me a question using does, everybody? Can you give me a question? Does. Uh -huh. Does your best friend drink beer? Okay. Does your best friend <laughs> drink beer? Ah, <laughs> oh, okay. Look at this, everybody. Can I say, does your best friend drinks beers? Is that correct? No. Why not? Because does use in the, the third person, no, your. Mm, okay. Is plural a sujet? Mm, is plural, are you sure? Your. Your. <coughs> your. Mm. Best friend. Singular, tu mejor amigo. Best yes, actually is singular. So, no. necesito la letter S, yes or no? No. No. So, no. why not? ¿Por qué no? no. Why not? Pero la auxiliar. That's auxiliar. correct. You already no. have the auxiliary. So, imagine if I ask you, does your best friend drink beers? What would be the answer? Yes or no? Mm, yes. Yes. Okay, yes. What else? Solo yes? He does. No. Very good. Yes, he does. Yes, he does. Very good. Okay, look at this. I have the question number two. Can you give me a question using the auxiliary? <clears throat> Do. Do you work in the morning? Very good. Do you work in the morning? So what will be the answer, everyone? Do you work in the morning? Yes, I am. Yes. Yes. Uh... Can I say yes, I am? Yes, I am. No, yes, I do. Ah, yes, I do. Yes, But I do. Look at this one. En este caso, ¿tengo el verbo to be en esta oración? Mm. Yes. 
Mm, not really, right? Si se fija, no. do you work in the morning? I don't have the verb to be. So, I cannot no. answer using the verb to be. Vamos a usar el auxiliary. Look at the next one, number three. Can I say, do she? Do she? Can I say that? Do she? Can I use do if I'm talking about she? Yes or no? Yes, yes. No. 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 Why not? No. no. There must be. In this case, yeah. is there no, so. person? Be careful, everyone, yeah. with the microphones. Okay, can you give me a question using do, please? Do. Uh-huh. Uh -huh. Can you give me a question? Can empiece con do? Do you drink water? Okay. Okay, let's see. Do you drink water? Okay, what will be the answer, everybody? Do you drink uh, water? Food. Yes or no? I do. All right. Yes. Yes, I do. I do. Okay. Very good. And the last one, tenemos das. Puedo usar you? Does you? No. No. Why not? Does. Para... Okay, it's just for third person. Can you give me a question using does? Does no, your father? What you? <laughs> okay, does your father? Uh huh. Work nice what? And work in the field. Okay, work in the field. Okay, so when I say work in the field, it's like work as a farmer. So what would be the answer, everybody? Yes or no? Yes, he does. He does. He does. Yes, he does. Perfect. So please, um, everybody, microphones, please. Mute microphones. All right. Remember the structure of the yes, no questions. Remember, si es una yes, no questions y estamos usando un verbo que no es el verbo to be, ¿qué necesitamos colocar at the beginning? An auxiliary. Correct. Necesitamos el auxiliary. So, solo tenemos dos auxiliaries. Puede ser does or it can be ¿Cuándo vamos a usar das? ¿O con quiénes voy a usar das? Three person. Exactly. ¿Y quiénes son las third person? She, 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 it. Perfect. That's the one. Ok. So, ¿se entiende la estructura de las yes no questions? Yes. Más o menos. <laughs> okay, claro como la horchata. Algo así. <laughs> All right, listen. Solo acuérdense de la estructura. All right, auxiliary, subject, verb, complement. Eso es lo que se tienen que memorizar. Auxiliary, subject, verb, and complement. Y recuerden, una yes no questions son esas preguntas que solo podemos responder con un yes o con un no. No. Okay. Now, 
Why? Porque estamos recordando las yes, no questions. Because the idea is today we are going to use information questions. Las information questions, they are very similar. Ok, son muy parecidas. But hay una pequeña diferencia. And that is what we are going to study today. For example, las information questions tienen la característica que al principio vamos a usar double H words. Ok, las information questions siempre llevan estas palabras al inicio. Y a estas palabras se les conoce como double H words. ¿Cómo se le conocen a estas palabras? Double, double H words. Exactly. Double H words. So, hay que aprendernos qué significa cada una de ellas. Empecemos con la primera. Please, everybody, pay attention to the pronunciation. The number one is who. Who. Repeat. Who. 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 Exactly. Who. who. And who es cuando yo estoy preguntando por people. Yo quiero saber sobre alguien. Um, please, micrófonos, everyone. For example, imagine si yo les pregunto, who is your teacher? ¿Qué estoy preguntando ahí? Who is your teacher? ¿Quién es la profesora? ¿Quién es la profesora? Es tu profesora? Very good. Entonces, what is the meaning of who? ¿Quién? Correct. ¿Quién? Exactly. So, who? Okay. Remember, everybody. Microphones, everybody, please. Keep the microphones off. Ok, repeat again. Who es para people. Ok, es cuando preguntamos about people. Imagine, podría decir who is Canada. Podría preguntar eso. What do you think? Who is Canada? No. No. Oh. Ah, ¿por qué no? ¿Quién es Canadá? Only people. Only people. <laughs> exactly. It's only for people. Imagine, puedo decir, who is your dog? No. No. No, no porque it's... dice quién es tu perro. <laughs> Correct. So, no se puede. It's only for people. People. Okay. Now let's move on to the next word. The next word is what. Yes. Para qué voy a usar what? Para hacer pregunta. No. Mm -hmm. Yes. Pregunta sobre algo o una acción. Sí, Exactly. Aquí podemos usar what cuando estemos hablando de una cosa o de una acción. All right. For example, what is, oh well, what do you do in the morning? Estoy preguntando por una acción, sí o no? What do you do in the morning? Look. ¿Qué haces tú en la mañana? Exactly. So, estoy preguntando por una acción. También puedo usarlo para cosas. For example, what is your car? ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Cuál es tu carro? Estoy, estoy preguntando por una cosa, yes or no. Yes. 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 So, What is for thing or for actions? Do you think, what do you think? Can I say, what is your dog? ¿Creen que podría decir, what is your dog? 
¿Cuál es tu perro? Yes. ¿Cuál es tu perro? Yes. Sí. Yes. ¿Cuál es tu perro? Right? Yes. En este caso sí podemos usar what. ¿Ok? So, remember, what is for things or for actions. Mm. All right. Let's move on to the next one. What is the next one? When. When. When, when yeah. it's Donde for. Time. For example. Tiempo. Exactly. For example, when is your birthday? ¿Qué estoy preguntando aquí? When is your birthday? ¿Cuál es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Cuando, right? Exactly. When is your birthday? So, when es cuando preguntamos sobre el time. Okay? So, what is the translation for when? In Spanish, what is the meaning for when? Cuando. Cuando. That's correct. Very good. Okay. Now, let's move on to the next one. Where? where? What is the meaning of where? Buscar. Mm, where is for? No. Places. Place. Donde. For, uh -huh, that's the one. Donde. For example, Donde. where do you live? Where are you from? Donde tu or, vive? Uh -huh, or where are you from? De donde tu eres? So I'm using where. Where is for places. Okay? ¿Se entiende la palabra where? Yes. Yes? Great. Okay, let's move on to the next one. And we have why. Why is para expresar reasons. Imagine, for example, alguien dice, teacher, yo estoy very, very happy. ¿Qué le vamos a preguntar? Ah, why, why are you happy? ¿Qué estoy preguntando yo ahí? ¿Por qué estás, ¿Por estás feliz? Exactly. O el caso contrario. Teacher, estoy very, very sad. So, Listo. why? Why are you sad? Entonces, why es para preguntar por okay. reasons. ¿Ok? ¿Por qué de las cosas? Why. ¿Se entiende? El why? Yes? Yeah. Ok. And the last one is how. How. How oh. es cuando queremos saber cómo se hace algo. The way that something is done. For example, para los que pueden cocinar. Right? Yo les pregunto, how do you prepare... Uh, maruchan soup. <ríe> ¿Qué se preguntando ahí? How do you prepare a maruchan ¿Cómo prepara soup? la sopa de maruchan? <ríe> exactly. So la palabra how es para preguntar algo, un procedimiento, cómo se realiza una acción. ¿Ok? Understood, everybody? Yes. Ok, everybody, estoy escuchando mucho background. Please mantengan su micrófono apagado, everyone. Thank you. It's ok. Now, si se fijan, estas son las double H words. Ok. Again, tenemos who, what, when. Where, why, why, and how. how. All right? So, tienen que ir aprendiéndose qué significa cada una de ellas. ¿Ya las copiaron? Yes. Yes, everybody? ¿Todos las copiaron? Yes. Ok. So, vamos a ver si se las aprendieron. Ok. So, imagine si yo estoy hablando de where. 
Para where? cuál es where? What is that? Where, where do you? Where uh -huh. Aha. So, you... <clears throat> is for is for people? No. 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 The place. Ah, is for places. For example, um, country. Mm -hmm. Where? Where do you live? <laughs> where are you from? Where okay. do you travel in the vacation? Ah, very good. Okay, how about who? What is the, the people? This is for people, correct. How about the word how? How? Uh -huh. How? Uh -huh. how is your, uh... mm -hmm. The way that On you, time. something is done or the way that you do something, okay? Or the way that you do an activity. Now, what is the meaning of why? It's for? Question. It's a question, okay, but what is the meaning? Emotion. Mm. Why? Emotion. Exactly. It's to explain, no. right? No. Cuando queremos una explicación o una reason. Queremos saber la razón de algo. For example, the emotions. Why are you happy? Why are you sad? How about when? What is the meaning of when? Cuando. Ah, Cuando. So it's for? Place. Mm, it's for place? Time. Time. <laughs> time. 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 It's for? Tiempo. Time. Correct. For example, when is your birthday? When is the exam? Okay. And how about what? What is the meaning of what? Mm, the thing and the action. Correct. Is when you want to ask about things or actions. For example, what do you do? What is your dog? What is your car? Okay. Those are the double H words. So, ¿Tienen preguntas con las double H words? ¿Alguna que no se entienda? Tan claras. Is it clear? Ok, como veo que no tienen preguntas, les voy a empezar a preguntar yo. Let's practice. I'm going to share with you some sentences and you have to choose the correct word. Okay, for example, yeah. yo les pregunto, what is this? Ah, it's a teddy bear. Look at the second question. It's on 3rd of March. ¿Cuál creen que usaría ahí? It's on 3rd of March. When? 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 So that is what we are going to do right now. Si se fijan, esa es la respuesta. ¿Qué estoy respondiendo? Estoy respondiendo con time. So, vamos a decir when. When. For example, when is his birthday? All right. Number three. Ta 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 ta. Is her house? What? What is your house? What is mm. her house? Okay, pero pay attention in the answer. Her house is near the bank. So, what is her house? Ah, mm. su casa está cerca del banco. So, ¿creen que esa es? What? Mm. Where? 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 Totally correct. Exactly. That is the one. 
Where is her house? Ah, her house is near is the near bank. The bank. <laughs> okay, the next one. Da, 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 da. Does the party start? Ah, yeah. it starts at seven at night. Uh huh. What is the question? Can I say who? When, 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 ah, when. When. Estamos hablando de time. time. When does the party, the party start? start. Oh. Ah, it starts it at, seven. at seven at night. Good job. Okay, number five. Da, 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 ta, time is right now. Ah, it's 7 p.m. Where? We. Oui. <laughs> when? ¿Qué estoy preguntando? What? When? All right. Pay attention to this oui. question. Cuando yo voy a preguntar la hora, right? ¿Cuál creen que suena mejor? What? ¿Qué what? hora es o what? cuándo hora es? ¿Cuál suena mejor? What? 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 Ah. what time is not? What time is, is it? Right? ¿Qué hora? Is. So pay attention here. En este caso no usamos when. ¿Por qué? Porque aquí, remember, what era por actions or for things. ¿Y qué estoy preguntando? Yo estoy preguntando la hora. Y cuando preguntamos la hora, no decimos cuándo hora es. No, right? Decimos qué hora es. ¿Ok? Now, look at the next one. Ta, 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 ta. Is she? Ah, she is my oh. older sister. Who? Good. Who oh. is she? Very good. Okay, what about the number seven? Oh. Es la de when. We. We. When. When. We. 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 Okay, ¿cómo se pronuncia? Who, who, we? who is who? 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 Okay. who or are okay, ahora vean la respuesta. Because ah, she is sad. Ah, Esta ¿cuál es usábamos es para eso? We. we. Pronunciation. Oh, uh, we, we. Why? 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 Okay, pay attention, everybody, and be careful with the pronunciation. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? What is the pronunciation? Why? 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 So, imagínense why? que hay un baby, right? Y decimos, why is she crying? What is crying? Llorar. Llorar. Exactly. So, why is she crying? Ah, because she is sad. Okay? Now, look at the next one. All are he. Ah, he is 28 years old. ¿Cuál es la pregunta que usamos para preguntar la edad? When. What? When. ¿La edad? Ah, uh, what? What? What all are you? How old are you? Can you repeat? How old are you? Is how ah, old are you? That is the one. How old? How? Mm. How old are you? In this how case, how old are? So remember, cuando vamos a preguntar la edad, siempre decimos how. How, how. old? So imagine que en este how momento old. yo les pregunte, how old are you? ¿Qué me diría? I am. Uh -huh. I am. I am. Um, 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 for 32 years old. Okay. Practice the numbers. Vamos a los numbers. Imagine si yo quiero decir que tengo 20 años. How can I say that? 20 years old. 20 Very years good. old. How old are you? I am 20 years, years old. old. Y si tengo 25? Yeah. 25 years old. Very good. 
30. 35. 30 years old. 30. I have 30 years old. 35. Very good. Or 35. 40. 40. 40. 40. 40. 40. Right? 40. So, how old are you? Ah, I am. Dicen el número y luego years old. Okay, next one. Look at the question number nine. Is Mr. Tony? Ah, Mr. Tony is his father. How? Who is Mr. Tony? Who? Who? Remember, people. Okay, who what? is Mr. Tony? ¿Quién es? Ah, es su father. Okay. And the last one, number 10. Ta, 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 ta. Do you buy this car? Uh, because it's not expensive. What? What? Les voy a dar una pista. How do okay? you buy this car? Hmm. Ok, les voy a dar un ejemplo y esto les va a ayudar Why? a reconocer la question. Pero please, everybody, microphones off. Everybody, microphones off. Si yo les hago la pregunta, why are you happy? Normalmente cuando preguntamos con why, vamos a responder usando because. Ah, uh, because I have a new car, for example. ¿Qué estoy diciendo aquí? ¿Qué estoy diciendo aquí? ¿Por qué estás tú feliz? Porque estás, estás feliz. feliz. Y en la respuesta que estoy diciendo. Ah, porque tengo carro nuevo. Correcto. So, why es el porqué de pregunta. Y because es el porqué de respuesta. So, cuando veamos el because, lo vamos a relacionar con el. ¿Por qué? Why. why. Exactly. So, regresando al ejercicio. Ta, 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 ta. Do you buy this car? Ah, because it's not expensive. ¿Cuál sería la question here? Why? Why do you buy this car? Because ¿Por qué compraste el carro? Car? Why do you buy this car? Ah, because it's because not. It's, it's a car. Exactly. No es caro, right? It's not expensive. So, imagine si yo les pregunto, why? Do you study English? ¿Cuál sería la respuesta? Because I like it. <laughs> All right. Because I like, I like it. it. All right. Because new experience. <laughs> Because it's a new experience. Correct. So, cuando yo les haga una question usando why, ustedes responden usando un Because. because that's correct very good job okay let's continue but before that i'm going to check attendance i'm sorry i have forgotten um remember if you listen to your names just say present um ana carmina present teacher very good uh, douglas present teacher All right. Guillermo. Present. All right. Harvin Vladimir. Present. Thank you. Um, Harvin, su nombre, please, dice usuario de Zoom. Si no le coloca su nombre, no van a saber que era usted, please. Y no le van a okay. contar los minutos. Thanks. All right. Jesús Ernesto. All right. Jesús Joanny. Okay. Present. Thank you. Eh, Joanny. Present. Thank you. Eh, José Alberto Domínguez. Okay. Um, Rigoberto Padilla. Present. Okay. Rogelio Enrique. Present. Teacher. Thank you. Selvis Osmin. Present teacher. Okay. Sonia Elizabeth Flores. Present teacher. 
Ok, very good. Eh, Sonia Verónica García. Present teacher. Ok. Eh, Wilson Ortega. Present teacher. Thank you. Um, Xiomara Elizabeth. Present. Ok. And Yesenia Lili. All right, very good. Ok, let's continue, everybody. Ahora que ya nos aprendimos las double H words, aprendamos cómo formar una question usando esas double H words. The structure is very simple. Y vamos a hacer una comparación. Look at this. Here I have the yes, no questions. En las yes, no questions, ¿qué tengo primero? El, the auxiliary. Auxiliary. el auxiliary, right? Y luego? Subject. And then? Verb. And? Complement. Perfect. So, in the information questions, si se fijan, it's kind of the same. Casi que todo esto es igual. Look. So, what is the only difference? ¿Qué tengo al inicio? El double H. Correct. W -H -word. The double H word. So, that's the only difference. All right? La estructura is the same. The only difference es que aquí le voy a agregar primero la double H word. ¿Cuáles son las double H words? Who, what, when, where. Why? 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 How? Why? How? How? Very good. Hay otras double H words, pero estas son las más comunes. All right. So, poquito a poco las vamos a ir aprendiendo. Ok. So, structure. Don't forget. La estructura es la misma. The only difference es que cuando tenemos una information questions, solo hay que colocarle la double H word at the beginning. Ok? So, let's see an example. Una yes no question sería, do you go to the beach? ¿Cuál sería la respuesta? Do you go <coughs> to the <Yeah>. beach? <coughs> yes. Yes, I do. Very good, yes. I do. Or we can say. Not. Uh -huh. I do. No, I do. No, I don't. No, I don't. No. That's the one. No, I don't. Exactly. So, una yes, no question. You can answer just with a yes or no. Okay. Do you go to the beach? <clears throat> now, an information question. ¿Cómo quedaría una information question? Look at this. When do you go to the beach? All right. So, ¿cómo podríamos responder a esta question? ¿Creen que puedo responder con un yes, I do? ¿Tendría sentido si yo respondo con un yes, I do? No. No, right? ¿Qué estoy preguntando ahí? When do you go to the beach? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A, ¿A la dónde? Playa. Irás ¿Cuándo a la playa. irás? Ah, a la playa. ¿cuándo? When do you go to the beach? So, what would be the answer? I go to the beach in the last vacation. Ok. Podemos decir... In the weekend. Ok. On the weekend, el fin de semana, right? Or, ah, la próxima semana. Or, on vacations. ¿Cuándo vas a la playa? Ah, el fin de semana, on the weekend. Or, next week, ah, on vacations. La característica de las information questions is that we cannot answer with yes or no. Hay que dar information. So, ¿se entiende la estructura de las information questions? Everybody? 
Ok. ¿Qué es, ¿Cuál es la única diferencia entre una yes no question y una information question? What is the difference? W H word. Ah, y la respuesta. Exactly. Necesitamos una double H word. ¿Puedo colocar la double H word al final? No. No. ¿A dónde coloco la double H word? Inicio. Principio. Exactly. ¿Cuál es otra de las diferencias? La. Answer. Una information question no la pueden responder con un yes o con un no. Hay que responderla con information. Imagine, si yo les pregunto, what's your name? ¿Podrían responderme con un yes, I do? No. No. ¿Cómo me responderían? What's your name? My, My name, name is... Exactly. Right. Estamos respondiendo con information. Ok. Copien la estructura y el ejemplo, please, para que no se les olvide. Copy, please. Let me know when you finish. Just two, yes. Okay, very good. Everybody finished? Yes. Pay attention in the difference, please. Remember, la única difference es que la double H word goes at the beginning. Esa es la única difference. Primero le colocamos la double H word. Ok. Ok, everybody, ¿ya lo copiaron? Did you copy? Yes. We are going to see some examples, ok. The examples are in the manual. So let's see some of them. If you have the manual, let's go to the page 30. Ok. In the page 30, vamos a ver algunos ejemplos de information questions y vamos a ver cómo podemos responder. For example, what do I do? Hmm, ¿Qué estoy preguntando aquí? What do I do? What do you think? ¿Qué estoy preguntando? What do I do? ¿Cómo, cómo estás tú? Hmm. ¿Qué significa I? Yo. Ok. Yo. ¿Y qué significa do? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú o qué hago yo? ¿Qué hago, ¿Qué yo? hago yo? That's correct. Remember, es aquí una dice acción. I. Es una acción. Uh -huh. So, ¿qué hago yo? And uh, what is the answer? To supervise the production work phase. Thank you. So, I supervise the production work phase. So, yo. Right? What is the structure? Double H word. Auxiliary. Subject. Verb. Si se fijan la estructura, no, no, no. Bájate, it's bájate, basically wait. the same. Volunteer for reading the question number two. Where do you work? Thank you. What is the meaning of where? Well. Do you remember? What is where? Donde trabajas. Donde Donde trabajas. Right? Donde trabajas. Imagine a ustedes les podrían preguntar, hey, where do you work? What could be an answer, volunteer for reading? 
I work in the accounting department. Very good. So imagine si yo les pregunto, everybody, where do you work? What will be the answer? Se nos olvidó como dice el caldilla. City, no sé qué. I work in city. City hall. hall. City That's hall. correct. So city I hall. work in the city, city hall. hall. Very good. Okay, oh. volunteer for reading. The next question. When do you we go to the meeting? Very meeting. good. Imagínense que en su trabajo programaron una meeting. ¿Qué es una meeting? Una reunión. Correct. Y como estuvieron platicando, no pusieron atención. Entonces ustedes preguntan, hey, right? ¿Cuándo? ¿Cuándo iremos a la reunión? ¿Cómo vamos a preguntar eso? When do we go, do we go to when do we go to meeting? Exactly. ¿Y cuál sería una respuesta? We go to meeting. We, we go to meeting to tie a week. Very good. So, when aprendanse el significado de cada double H word. Okay, volunteer for reading. The next question. How do they plan to marketing? Very good. Oh. How? ¿Qué significaba how? Como acción. ¿Cómo, se ¿Cómo realizan el plan de marketing? Ok, and what would be the answer? The customers need. The customers need. Investigan las necesidades del cliente. Cliente. Okay. So, next one, volunteer for reading. What time do you take a break? Very good. Oh. Imagine, yeah. guys, yo les podría preguntar a ustedes, hey, what time do you take your breakfast? What could be an answer? Uh huh. Mm -hmm. I take, I take breakfast at 10 a.m. a.m. Okay. Algunos pueden decir, no, teacher, yo desayuno a las 10. So, I take breakfast at 10 a.m. Y los demás, what time do you take breakfast? Aguantan hambre. <laughs> uh -huh, everybody what time do you take breakfast I take breakfast at 7 a.m very good uh -huh, and demás, what time do you take breakfast for not on breakfast I take breakfast at 7 a.m Mm -hmm. Very good. 7 a.m., 6 a.m., algunos 10 a.m. So, ¿cuál es lo más importante de una information question? Es que la auxiliary goes first. Ok. Now, look at these examples. Aquí tengo las respuestas. Right. ¿Cuál sería la question? Si yo les respondo con. Ah, I live in London. ¿Cuál sería la pregunta? Where are you from? Very good. Where are you from? O podríamos preguntar Where are you, are you live? Mm, do you live? No podemos decir where are you live, porque recuerden, cuando tengo otro verbo, usamos el auxiliary. Where so, do you, uh, where, where do you live? Ah, I live in London. Okay, look at the number two. What is the answer? Volunteer for reading? I... 
Ajá. I send I send the mail email at work. Email at work. work. What is the question? What do you do in what? your job? What do Very you do? good. What do you do in your job? Ah, uh, I send emails. Okay, very good. Look at the next one. Si yo les digo, ah, they work at the city hall. ¿Cuál sería la question? Where? Uh -huh. no. Where? Uh, where do you do in your, your work? Okay, your where? Pay attention here because do look your, at the answer. In, in your, la respuesta, ¿quién es el sujeto? Ah. Uh, hey, uh, ah, so ¿cómo sería la question? Hey. Where do uh, they, they work? Very work. good. Yo. Where no. do they work? Ah, they work at the city hall. Oh. So, si se fijan, hay que prestar atención a la respuesta, pero la estructura is basically the same. Solo vayan colocando la double H word at the beginning. Understood, everybody? Yes, 50-50. Or difficult? What do you think? Difficult. 50-50. 50-50, difficult. Okay. Really difficult. <laughs> no worries. Vamos a hacer más practice. Okay? Let's do another practice. Imagínense, ustedes trabajan en la city hall y ustedes saben que ahí llegan muchos turistas. Yes or no? Right? Llegan muchos turistas. ¿Y los turistas les hacen preguntas a ustedes, sí o no? Yeah. Yes. So, tenemos que aprender qué significan las questions. So, vamos a hacer un ejercicio. Ok. And in this exercise, <laughs> imagine que de repente llegan estas personas ahí a su trabajo. Right? ¿Conocen a estas personas? ¿Ya han habido de ellos? Yes. 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 So, imagine, imagine que estas personas llegan a su trabajo, right? Y ustedes van a tener la oportunidad de preguntarles cosas. ¿Cómo vamos a hacerle las questions? Vamos a aprenderlo ahorita. So, please, everybody, pay a lot of attention. Y si quieren ir tomando nota, do it. So... ¿Con quién comenzamos? Um, podemos usar cualquiera excepto Justin Bieber porque Justin Bieber no, no funciona. Así que cualquiera de esos. ¿Con quién quieren empezar? Tell me a name. Jennifer Lopez. Ok, let's start with Jennifer Lopez. Ok, la primera respuesta es My family is from Puerto Rico. ¿Qué pregunta podríamos hacerle a ella para recibir esta respuesta? Where are you from? Where are you from? Where are you family? Ah, estamos where preguntando por la family? family. So vamos a decir where do you live? Where? Where? Tenemos el verbo to be, ¿sí o no? Where family from? Yeah. Where are? Yeah. Where look is your family your, from? Your family, your family from? from. Yes. Where is your family from? ¿Y qué va a responder ella? My family is from Puerto Rico. Good job. Yes. So look at this. Where is your family from? Ah, my family is from Puerto Rico. ¿Qué pasa si yo les hago esa pregunta a ustedes? Hey everyone, where is your family from? My family from my family. Family. Es eh, la usada. <laughs> my family is from El Salvador. My family is from El Salvador. 
Very good. Exactly. Now, um, vamos a omitir la segunda pregunta porque la segunda pregunta está en pasado y eso todavía no lo hemos visto. Okay, look at the next one. I am 51 years old. What is the question? How old are you? Ah, how old are you? How old are you? Are you? Are you? Very oh, good. Ya ven, ya están haciendo questions. Excellent job. Look at the next question, uh, the next answer. My kids are named M and Max. Hmm, ¿cuál creen que podría ser la question aquí? Who? 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 Hmm, ¿qué más? Tengo el verbo to be, sí o no? Who are? Yes, who are? Who are? are the name. His name. My. Mm. His name okay. is Tom. Pero si pregunto el nombre, uso who o uso what? 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 Ajá, okay. What? what? Verbo to be. What is name? What is name? What what are, are, are. ¿Es en plural o singular? Plural. plural. Ah. What ah. are ah. their, their name. Name. names? Name. What are their names? Es plural. ¿Cuáles son sus nombres? What are their names? Ah, my kids are named M and Matt. Good job. Okay, and the last answer. I like comedy and drama movies. ¿Qué le estamos preguntando aquí? Le gusta las comedias de drama. Le gusta la película de comedia y drama. So, ¿qué podríamos preguntarle para que ella responda así? Me ¿Qué podríamos preguntarle? What, películas de what is your... What is your movie favorite? favorite. What, what is your favorite movie? No favorite. What favorite. is your favorite? Your power, favorite movie. Good job. Very good. So, let's review again. Si se fijan, acaban de entrevistar a Jennifer Lopez. Oh my goodness. Aplauso. Very good. <laughs> so, where is your family from? Ah, my family is from Puerto Rico. Puerto Rico. So, vamos a hacer una practice. Necesito un entrevistador. ¿Quién va a ser el entrevistador? Oh. Only one, please. Enrique, thank you. <laughs> okay, no. Enrique va a hacer las preguntas. And let's see, Elizabeth, usted va a ser quien diga las respuestas. Ok, Enrique, no, hombre, go ahead. Me... <ríe> Ayúdeme. Enrique, come on, solo tiene que leerlas. Go ahead. Where? Oh, where is your family from? Ajá. My family parte? from Puerto Rico. Ok, next. How old are you? I am uh, 51 years old. Mm -hmm. What? What are they your name? My kids are names. Names. Oh, names. <laughs> Emma and Max. Mm -hmm. What is your favorite movie? I like comedy in the drama movie. Very yeah, good. Exactly. Excellent. So you see, guys, estamos haciendo information questions. Very good job. Okay. Elijamos a otra famous, please. ¿A quién elegimos ahora? Everybody. Cristiano Ronaldo. Wilson. Wilson. <laughs> ¿Cómo tenemos tres? <laughs> okay, let's pick Cristiano. He okay. says, my name is Cristiano. What is the question? What is your name? What is your name? Ah. What is your name? Ah, como es el bicho rápido, responde, right? Ah. So, what is your name? So, my name is Cristiano. Luego, look at this. ¿Qué responde él? Where are, Where you, are you from? Where are you from? Good job. Where are you from? Yo creo sí. que le voy a... 
les voy a traer a Cristiano Ronaldo en todas las clases para que me participen uh, así, no. right? Yeah. Where are you from? Ah, I'm from Portugal. Wow. Portugal. What is the question? I am 36 years old. How old are you? How old are you? Good job. <laughs> How, How old are you? are you? So I am 36, 36 years old. Years old. Mm -hmm. Okay, look at the next one. I am a professional soccer player. Well, and what, is your, what is your job? Okay, podemos decir what's your occupation or what is your job. De las dos formas se puede. And the last one, I live in Italy. Where are you from? Mm, where are you from? Where are you from? Mm. When, where, where are, are you from or where do you live from? Sí. Ah, de las dos formas se puede, ok? So, where are you from or where do you live? So, let's do a practice again. Necesito un entrevistador. Who is going to ask Hi. the question? Bueno. Well, ok, Douglas. Ok, sí. Douglas hará las preguntas. Necesito a alguien que las responda, please. Wilson. Wilson. Hello, Wilson. Are you there? Hello. Ok, thank you. Douglas, usted haga las questions y Wilson las respuestas, please. Go. Ok. What is your name? My name is Wilson. Ah, aquí, solo lea las respuestas, please. Vamos a usar como que si usted fuera Cristiano. Cristiano. All right. My name is Cristiano. Mm -hmm. where, where are you? Where or are you? Where are you? Where are from? you? From. Ah, perdón. Okay, okay. Uh -huh. Where are you from? I'm from Portugal. Mm -hmm. how, how, how old are you? Mm -hmm. I am 36 years old. Mm -hmm. What's your occupation? I am a professional soccer player. Where are you from or where you do live? I live in Italy. Very good. Yeah. Nice job. Nice job. So, yeah. si se fijan, poquito a poco, vamos haciendo las questions un poquito más rápido. Very good. Okay, let's pick someone else. Another famous person. The rock. The rock? The okay. Rock. The rock. okay. Yes. Look at the first answer. My wife's name is Lauren. Okay, what, what is the is question? Your name? What, what is the name? Wife. My okay. Wife. What uh, is uh -huh. is the name? No. What is What is name in your wife? Ah, estamos preguntando el nombre de la wife. ¿Se acuerdan, wife. ¿Se acuerdan de la apostrofe? Oh. Ah. Possession. What is your your wife's your wife's name. name okay look at this what is your wife's name cuál es el nombre de quién del wife. wife exactly okay what is your wife's name so, in the next question vamos a cambiarle Instead of, porque eso no lo hemos visto aún, y vamos a colocarle, I live in California. What is the question here? Where are you from? Where are you from? Good. Where are you from? Or, where do you live? Where do you live? I live in California. Okay, look at the next one. I have one brother and one sister. ¿Qué estoy preguntando ahí? 
How many brothers? Okay, hermanos. Hermanos tienen? Okay. Hmm. Este Sin how hermana. many todavía no lo hemos visto. Right? Which, Sherry? Pero podríamos decir mm -hmm. how many brothers and sisters. Uh -huh, brothers and sisters. And sister. Do you, you have? have? Esta podría ser una pregunta para ustedes. Imagine, yo les podría preguntar, everybody, how many brothers and sisters do you have? ¿Cómo me responderían? I have, I have, I have three brothers, um, two, brother, two brothers um, and one sister. Okay, very good. I have one brother. Okay, very good. Now, look at the next one. My hobbies are exercising and fishing. What is the question here? What? What is... Is your hobby? What okay. is your hobby? Uh, what is your hobby? Very good. Uh, or, está en singular or plural? Hobbies. The plural. Plural. So, podríamos decir, what are uh, your? Hobbies. Hobbies. Okay, everybody, si yo les pregunto esa question, what are your hobbies? ¿Qué me dirían? My hobbies are my hobby are exercising and fishing. And okay. <laughs> so, pero ustedes mismos, ¿qué les gusta a ustedes? And what are your my hobbies? Hobby, my I hobby, like it. Okay, hold on, hold on. Douglas, I are okay. play soccer. Ah, very good. Okay, my hobbies is, for example, play soccer. ¿Qué más? What else? My um, hobby is play video games. Play video games. Watch TV. Watch, watch the movie. TV. Okay, Visit. very good. Visit a uh, cinema. Visit the cinema. I have a cyclist. Okay, very good. So, esas son questions que les podríamos hacer, right? Your hobbies. Now, la última question, no la vamos a hacer porque ese topic todavía no lo hemos visto, right? So, again, volunteers for reading. Who wants to read? Xiomara. <laughs> Xiomara, are you there? Hello? Hi. Okay, Xiomara, Hi. usted lea las questions. And let's see, let's see. Guillermo, usted lea las respuestas, okay? Go ahead, Xiomara. Bueno, vamos a intentar. Yes, go ahead. What is your wife's name? My wife's name is Lauren. Um, where are you from? Uh, I live in California. How many brothers and a sister do you have? I have one brother and one sister. What are your hobbies? My hobbies are exercising and fishing. Good, nice job. Thank you guys. Very good. Okay, one more. Let's pick one more famous person. Which one do you prefer? Uh huh. One more famous person? Michael Jordan. Michael Jordan. Michael. <laughs> okay. So, look at this one. My. Next movie is Black Panther 2. Hmm. ¿Qué le estamos preguntando ahí? ¿Cuál sería? La próxima ¿Cuál? película. Ah, La ok. Próxima. What is your next movie? Next movie. Oh my goodness, good job. What is your next movie? Good job, good job. Ok. Look at the next question. ¿Es una information question o una yes, no question? Yes, no question. Ah. Yes, no question. So imagine no question. si él le dice, no, I don't use Facebook. What is the question? Do you use Facebook? Good job. Do you use Facebook? No, I don't use Facebook. So si yo les pregunto a ustedes, everybody, do you use Facebook? Yes, I do. Ah, very yes, good. Y los demás? 
Yes, I do. All right. So, do you use Facebook? Yes, I do. Or no, I don't. No, don't. Again, look at the next one. Is a yes no question or information question? Is yes or no question. Information. Con el auxiliary o con el verbo to be? Verbo to be. Verb be. Ah, okay. So what is the question? Um, are you are, are you married? Are you a single? Okay. Are you married? Podríamos are preguntar you? are you single? single? ¿Qué vamos a responder? Look. Yes, yes I am single. Yo right. soy único. Pero. H es. Ok, imagine, si yo les pregunto a ustedes, hey guys, are you single? What would you say? Yes, I am. <laughs> yes, I am. Oh my God. No, I'm not. Ajá, vaya, pues no le estén negando ahorita. What is the meaning <laughs> yes, of single? I am. Yes, I am. What is the meaning? Do you remember what is single? Single. Soltero. Ajá, very good, very bueno. good. Okay, the next ones. Um, estas las vamos a omitir porque están en simple past y eso todavía no lo hemos visto. Okay, so the, what is the most important here? Si se fijan, right? Es fácil identificar una yes no question o una information question. Con las information questions, solo colóquenle la double H word at the beginning. Ok, pero ¿cómo saber qué double H word voy a usar? Bueno, tenemos que aprendernos el significado de cada una de ellas. ¿Entendido? Yes. Everybody. Easy, difficult, 50-50. What do you think? Termino medio. 50-50, <laughs> okay. And the rest of you, everybody? 50-50, difficult. It's more information. <laughs> <laughs> I know, I know. So let's do something. Vamos a practicar un poquito las information questions. All right. So um, let's do it like this. Okay, can you see the presentation? Yes? Yes. Okay, let's do something. I want you to write three information questions, okay? Only three. Pueden elegir la double H word que ustedes quieran, okay? Pueden elegir what, Una, una pregunta con what, one question with when, and one question with where. Or you can use why, or the ones that you prefer, okay? So I want you to ask three questions. Escribanlas en su notebook. For example, why do you study English? So, listen, tratemos de no escribir preguntas tan fáciles, por ejemplo, what's your name? Esa no cuenta, right? Porque es una pregunta que ya sabemos, que es bien fácil. So, tratemos de hacer preguntas un poquito diferentes. So, remember, what is the structure? We have the double H word, auxiliary, subject, verb, complement. Intentemos iniciar todas las questions con what do you, ¿ok? Tratemos de que todas las preguntas vayan dirigidas hacia you. Ahora, si ustedes quieren usar el verbo to be, right, lo único que tienen que hacer es que en lugar de colocarle el auxiliary, colóquenle el verbo to be. For example, when is your graduation? Ok, look. ¿Tengo el auxiliary en esta oración? No. I have the verb to be. So, si tienen el verbo to be, remember, no necesitan auxiliary. So, only three questions. Tienen cinco minutos para escribir three questions. Go ahead. 
If you have a doubt, just let me know. Si necesitan ayuda, please just let me know. Go ahead. Only three questions. Go ahead. Tienen cinco minutos. You have five minutes. Be careful with the microphones, please. You can use the ones that you prefer. Puede ser sobre what, when, where, why, who. Okay, five, I'm sorry, three questions, only three. Si necesitan ayuda, if you have a question, please just let me know. Three information questions. Go ahead. You have four minutes. Una pregunta. Yes, go ahead. Eh, si quiero preguntar, ¿por qué no eh, puedo usar eh, why not? Ok, in this case, it depends. Si vamos a usar el auxiliary, vamos a decir, why don't. For example, why don't you go to United States? Ok, pero si es con el verbo to be, decimos, why Aren't you happy, for example? Okay, look. Okay, thanks. You're welcome. If you have questions, just let me know, please. You have two more minutes. Two more minutes. If you have questions, just let me know, please. 
Be careful with the microphones. Okay, is everybody ready? Yes, do you have your questions ready, everyone? Uh -huh. Okay, let's see some of the questions that you have. Okay, vamos a ir revisando un poquito. Let's see. Um, Sonia, Veronica, can you tell me one of your questions, please? Yeah. Is um, what is your favorite color? All right. What is your favorite color? Very good question. Thank you, Veronica. Okay. Let's see. Um, Xiomara, can you tell me one of your questions, please? Sir Jan. What is your cat name? What is your cat's name? Okay, nice question. Thank you, Xiomara. Okay, let's see, Selvis. Tell me one of your questions. Uh, what do you work? Okay, otra vez. What? What do you work? Do uh, at... ¿Qué hace tu trabajo? Algo así. It's good. Solo un pequeño detalle. Si decimos uh -huh. I, ¿qué significa I? Yo. Right? Estaríamos diciendo qué hago en mi trabajo. Cambiemos el I por you. ¿Qué haces? Eh, tengo what do, what do I do work. Ok. Como lo queremos así. What do uh -huh. you? Ok. En lugar de I, coloquemos you. ¿Qué haces tú? En tu, en tu trabajo. Exactly. What do you do at work? Ok, cópiale así como está aquí. What do you do at work? Solo cambiamos el I por el you y agreguémosle el at. Bueno. Yes. What do you do at work? Very good. Douglas, can you give me one of your questions? Um, uh... When you go on vacation. Okay, when you go on vacation. ¿Qué estoy preguntando ahí, Douglas? ¿Cuándo salgo de vacaciones? Okay. Look, ¿qué pasa si tengo otro verbo? Um, ¿Qué necesito no, cuando tengo no. otro verbo, everybody? Yes. The auxiliary. So, look at this, Douglas. When do, when when do, do you do, go do, do, do. on vacations? No olviden eso, guys. Si tienen okay. otro verbo, auxiliary. Ok. Let's see. Let's see. Ta -ta -ta uh, um, Ernesto, Ernesto, can you tell me one of your questions, please? Uh, why, why don't do your exam? Why don't you? Can you repeat? Why don't do do your exam? Okay, ¿qué estamos preguntando? Eh, ¿Por qué necesitas el examen? All right. Look at this. Why don't you do the exam? Okay. okay. Es okay. el orden. Why don't you do the exam? Very good. Very good. So, remember, cuando tengo una pregunta con why, ¿cómo voy a responder? 
Because. 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 Very good. Yeah. Very good. Okay, let's do something. It's time to practice. So let's go to the groups. Quiero que se hagan las questions. All right. And answer. That's the idea. Quiero que todos se hagan las questions y traten de responderlas. Okay? We are going to be in group of three. Um, so please, everybody, todos participen. So, for example, si están en un grupo de tres. So, Ana hace la primera pregunta. Everybody answer. Luego el siguiente persona en el grupo hace la siguiente pregunta. Everybody answer. Si escuchan que un classmate por ahí de repente no colocó el auxiliar, tell them, hey, te hace falta el auxiliary. Ok, so the idea is to help each other. Preguntas antes de ir a los breaking rooms? Or is it clear? Yes? Ok. So, no Spanish in this practice. Let's go. Hi. Good evening. <laughs> Her question. <laughs> Tal vez me escucha bien porque estoy algo mal de la garganta. The question one. Okay. What did your cat name is? Repeat, please. What did your cat name is? Cat. Hey, cat. Repeat, cat. What is your cat's name is? Okay. Name is. Okay. Uh, the question number one. Where do you like your brothers? All right, but let's try to answer. For example, um, si Omara le hizo una question, trate de responderla. ¿Cuál sería oh, la respuesta yeah. a su pregunta? What is your cat name is? Uh, the name is... The name is... Um, Manchas. Okay. The name is Manchas. Okay, very good. And Michi. And, and Michi. Michi. <laughs> uh -huh. Okay. Uh -huh. So, Xiomara, ask the question to Veronica. What color is your dog? What color is your dog. Uh -huh. ¿Cómo responderíamos a esa question, Verónica? Oh, es que no sé, no sé qué significa dog. 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 Perro. Perro. Uh -huh. Oh. Eh, mm -hmm. My dog is it's black. Yes, my, my dog, dog is color black. black. Correct. Color black. Correct. <laughs> oh, Good my job. dog is color white. Oh, mm. okay. White. Very good. <laughs> okay, very good, girls. Next question, please. Me. Where do you like your brothers? Where do you like? Ok, ¿qué estamos preguntando ahí? ¿Ana? Um, Ana, can you repeat the question? Where do you like 
Olive, your brother. Ah, where? where? ¿A, dónde vive, ¿A dónde vive tu hermano? Is that the question? Yes. yes. Ah, ok. Where? Yes. Remember, si estamos preguntando por un brother, ¿es tercera persona? Yes or not? Yes. yes. So, Ana, ¿cuál es el auxiliar que voy a usar? Where do or where does? Does. Correct. Das sería, where, where does, does uh -uh, your, your brother, no. primero el sujeto y luego el verbo. Oh, okay. Where does your uh -huh. brother live? Where does your brother live? Correct. Okay, so... Girls, what will be the answer? My little brother. My brother and lives. In San Salvador. Okay, very mm -hmm. good. Veronica? Uh, my brother lives in... Aquí, Tamanique. Okay, very good. <laughs> Tamanique. That's nice, that's nice. Okay, next question. Continue, you are doing great. Continue. Okay. <laughs> uh, how, how do you cook dinner? dinner? Um, repeat one more time. Uh, how do you cook dinner? Um, I dinner and um, before uh, seven o'clock. Seven p.m. Sorry. Ok. Está bien, bueno, ya nos pidieron salir de la sala. ¿o? No, you have time. No. The teacher ah, no. is here. The teacher I'm here, there. but ah, you okay. have time. Hey, teacher, I have a question. I have a question. My, my question is a little bit long. Mm -hmm. When I explain when I explain to him, it's a little bit um no answer too much because how how can help me? at the city hall. Okay. So how can you help me at the city hall? Is that your question? No, how can, how can help me at the city hall? Okay, is that correct? It's just missing the subject. How can you help me at the city hall? Or, lo que está queriendo preguntar um, es, ¿cómo llegar al City Hall? No. How can help me? Can. Ajá. Uh -huh. How uh -huh. can help me at the City Hall? At the City Hall. At the City Hall is correct. No hemos visto el can todavía, right? So, that can be a little bit confusing. El can es como poder, right? Mm -hmm. Como puede, right? So, uh, the... the Correct, correct um, answer is quien, no? Quien puede ayudarme en el city hall or no? In this case, you have to say who. Who can help me at the yes, city hall? Who, mm -hmm. who can help me at the city hall? Exactly, yes. In the answer, mm -hmm. pueden decir, ah, the secretary can help you, or ah, the counselor, mm -hmm. or, y ahí decimos quien, who can right. help me at the city hall. Mm -hmm. Yeah. The other thing is that what is the name of the mechanic of your choice? Ah, very good. Just remember pronunciation, mechanic. It's not mechanic. 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 Uh -huh. mechanic. Very good. What is the answer for that one? Okay, Guillermo, do you have a mechanic for your car? No, I, I know. ¿Conoce algún mechanic? Ah, la respuesta podría ser no. I, 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 I know. I okay. Know. Well, in that mm -hmm. case, imagine Joannis le pregunta si conoce a alguien, right? ¿Cuál es el name del mecánico que usted prefiera? So you can say, I don't have any mechanic. Okay, mm -hmm. I don't have a mechanic. Very good. Okay, uh -huh. that's it. Good job. Any other questions? No? 
Guillermo. Este, yo le hice una pregunta a don Joan, dijera, solo para que nos quede claro los dos, la respuesta, porque yo le pregunté, no sé si estaba bien formulada, how do you cook dinner? How entonces, do you cook dinner? That's a good question. Entonces, eh, es, eh, la respuesta para mí era yes, yes I do, o no, I, I don't. Mm. Ok, remember, cuando hacemos okay. una pregunta con una double H word, no podemos responder con un yes o con un no. Tenemos que responder con information. For example, Perfecto, en okay. este caso, ¿qué significa how? ¿Se acuerdan? Sí, es, es, ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? How es cómo, exactly. How uh -huh. do you prepare dinner? Ah, ¿cómo preparan la cena? Ah, I prepare a sandwich, right, eh, with cheese and lettuce, y explicamos cómo realizamos la actividad, ¿ok? Ah, so, yeah. uh -huh. ah entonces But, sí tenía esa duda. Yes, uh -huh. just También remember. También que se ha metido usted al grupo para aclarar. <laughs> yes, <laughs> so remember, si hacemos una pregunta con una double H word, no podemos responder con un yes o con un no, hay que dar information okay information. very good okay boys Thanks. let's go back to the main room okay let's okay. go back thanks up thanks up thanks up all right thanks up thanks up how was the practice Easy, difficult, 50-50, what do you think? Uh-huh, how was the practice? Yes. Mm -hmm. Very good, very good, good, good. Very good. Okay, okay. Do, do, you, do you understand the question? Yes, I understand. Okay, you understood the questions. Very good. Um, do your classmates use the double H words? Yes, they do. They did. Todos usaron double H words? Yes? Yes. I love those. Okay, okay. Did your classmate answer the questions? Todos respondieron? Everybody answers? Yes. 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 Ah, all right. Something really good. Veo que lo están intentando. Guys, super good job. Yo sé que por ahí de repente nos salió una pregunta que quizás estaba un poquito mal estructurada, but, pero ahí están haciéndolo. So, good job. Eso es lo que quiero, que lo intenten, right? Porque intentándolo es como lo vamos a aprender. Something really good es que ahí estaban respondiendo. So, están entendiendo lo que su classmate está preguntando. So, excellent. Very good job. Now, little details. Imagine si yo les pregunto, what is your cat's name is? Is that correct? Yes or no? No. Is no. Double. Imagine in this case, tengo is aquí y tengo is aquí. So, no es necesario colocarlo dos veces. So, ¿cuál debo quitar? ¿El primero o el último? El último. El último. Exactly. So, vamos a decir solo, what is your cat's is name? Your cat's name. Simple. Um, where do you live, brother? Where? Hmm. where? Si estoy hablando de brother, ¿cuál es el auxiliary? Uh, uh, das, das, das. Das. Ok, so, tengo la double H word, tengo el auxiliary. ¿Qué necesito después del auxiliary? El, el, el subject. ¿Quién es el subject en esta oración? Brother. Brother. Exactly. So, si se fijan, solo el orden de las palabras es que tenemos que tener cuidado. Y luego del subject necesitamos el um, verb. Um, where does your brother um, live? So, 
puedo responder con, ah, he live in San Salvador. ¿Puedo responder así? No. So what is the correct one? No. My brother. brother. My, my brother. Uh -huh. Ajá. Okay. Podemos decir my brother. ¿Y qué más? My Lee. brother live. Ah, look. Lives. Lives. Don't forget. Is their person. Lips. Okay. My brother lives. In San Salvador. Very good job. Okay, everybody, I know that this topic can be a little bit confusing, right? A little bit difficult, but during this week, we are going to practice, okay? Recommendations. Practice on the platform, okay? And also, si sienten que el tema es difícil, pueden volver a ver la grabación de la clase, por lo menos en la, en la parte donde está la explicación. Pueden auxiliarse del manual, ahí tienen ejemplos, ok. So, the idea is to understand the topic. Mañana lo vamos a seguir practicando, cualquier question que tengan, con gusto les puedo volver a explicar, ok. So, everybody, unfortunately, ya no tenemos más tiempo, como siempre, hay alguien que se tiene que quedar. Bueno, hoy voy a dejar a dos personas, <ríe> Ok, hoy tengo dos ganadores. Um, tengo a Selvis, usted se me queda el día de hoy. And, eh, let's see, let's see, ¿quién más? ¿Quién más? Give me a moment. Yo me quedé ya, sí. <ríe> ¿Quién? Ah, Enrique. Sí. Pero Enrique, usted es el que se va a quedar, fíjese. No, yo ya me quedé. La vez que um, no. Yes, pero hay algo que le tengo que contar. Así que, please, oh, eh, ni modo. Eh, ya, yeah. oh, oh, así bien, que... Bien. <laughs> Así que, sorry. So, Enrique y Selvis se me quedan. Los demás, have a good night and see you tomorrow. Goodbye. Bye, goodbye. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night a todos. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night a todos. Everybody. Good night. <laughs> All right. Good night, good night. Solo Enrique y Selvi se te quedan, please. Adiós, Lili. Adiós, Lili. Adiós. <ríe> All right. Eh, bueno, Selvi, solo espérame un segundito. Enrique. <ríe> Listen. No, la única razón por la que lo dejo, Enrique, usted es el único que no ha realizado el examen. So, ¿El examen cómo no? Uh, no. Ahorita, si quiere, si quiere, le muestro en este momento. Let's see. ¿Cómo no? <risa> El sábado en la noche lo, lo envié. Ok, le voy a mostrar eh, la plataforma, Enrique. Give me one second. Sí, me, tarea sí me hace falta, pero el examen sí lo hice. <risa> ok, me, lo que dices. Me, me vi, me vi en el, en el récord y, y en el examen decía al 100% la barra. Ok, look. Aquí tenemos el midterm. Y no yeah. aparece nada. Basic. Ese, ese era. Sí. Vaya, le voy a mostrar la, 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 barra, la barra de notas. Vaya, aquí está su nombre. Look, esta es su nota de la semana 1. Right? Aquí está su nota. Look, de la semana 2 no tenemos no, calificación. No Vaya, el midterm, aquí está. Look, midterm es el examen. Eh, ¿Dónde está? Acá. Tenemos cero. Look. Sí, Entonces. Pero, pero yo, hice, yo hice el sábado un, una, un, un examen donde, bueno, me consulté a ciertos compañeros y me dijeron que ese era el que hice yo. Vaya, si se fija, usted hizo este que dice final. En el final, usted sí tiene mm. nota. Entonces, usted el que hizo fue el examen final, no el examen de la semana 2. Entonces, lo que usted tiene que hacer es irse a la semana 2. Le voy a mostrar ahorita. Si usted se va a la semana 2, esta Unit 2 es la tarea, la tarea de la semana. Pero aquí dice midterm. Ahí es donde le tiene que dar clic. El que usted ah, yo hizo. Me fui a la cuatro. Exacto. Yo me fui a la cuatro. Ese es el que usted realizó. Entonces, necesito que usted realice el midterm. Term. ¿Ok? Así Pero que... Varios han, varios han hecho el 4, señor. Algunos ya adelantaron, pero los que han adelantado ya hicieron ese examen, el número 2. 
Entonces, Ay, el no. problema es que usted hizo el final, pero no ha hecho el de esta semana. Entonces, ah, uh, me equivoqué, entonces, señor. Yes. Así ah, que no. voy a necesitar que lo haga, please, lo más pronto posible para que no se me vaya a quedar. Mañana, mañana le completo lo que me falta. <ríe> ok, thank you, Enrique. Well, eso era todo. Good night, Enrique. Bye. Goodbye, good night. Goodbye. Bye. Ok. Bye. All right, Selvis. ¿Qué tal, Selvis? Bien, gracias a Dios, bien. Ok, esta sección es simplemente para aclarar dudas que podamos tener sobre la clase o el curso. A veces cuando estamos en la clase como que es más difícil hacer las preguntas, pero esta sección es ya solo con usted. Así que no sé, ¿alguna pregunta que usted pueda tener? Nada, no, preguntas y dudas. Ajá. Eh, en todo caso, siento que me cuesta bastante, pero igual va, nunca había estudiado inglés ni en palabras, ni en nada. Por eso siento que me cuesta bastante. Uh -huh. Es totalmente Entonces, normal. No sabía que... Bueno, aún cuando están las conversaciones, solamente la gran mayoría no opino porque me quedo escuchando. Uh -huh. Y trato de, trato de entender algunas palabras. Las entiendo, algo otras no. Por eso es que a veces, para la hora de las flashman con los compañeros, pues me cuesta porque no... A veces hay que formar una oración, pero no tengo la idea de cómo ni cómo la voy a hacer porque no sé qué significan algunas palabras. Uh -huh. Pero lo está intentando hacer this. Por ejemplo, cuando hacemos una activity y yo le pregunto directamente a usted, lo intenta, usted me brinda una respuesta. Y eso es muy bueno, eso se, <coughs> se ve que lo está intentando. Um, creo que ahorita, como usted mismo lo ha dicho, nunca he estudiado inglés, es como la primera vez. Entonces, sí. para empezar, la recomendación que yo le hago es que practiquemos el vocabulario. Porque creo que no vamos a poder responder si no sabemos las palabras que hay que usar. Entonces, okay. yo le recomiendo ahorita, yo sé que hay mucho vocabulario, pero vamos poquito a poco. Repasemos, por ejemplo, eh, el vocabulario de la daily routine. Agarre sus notas. Y repasemos, aprendámonos por lo menos dos palabras o tres palabras diarias. Aprendámonos cómo se dice despertar, levantarme y bañarme. ¿Ok? Tres. Al siguiente día nos aprendemos otras tres. Cómo digo cepillarme los dientes, cómo digo desayunar, cómo digo ir a mi trabajo. Si se fijen, dos días ya vamos a saber seis frases. Seis sí, palabras. Exactly. Así que... Primero, esa es mi mayor recomendación, practiquemos el vocabulario. Eso he estado haciendo, eso he uh -huh. estado haciendo y cuando no las conozco, pues las escribo en Google y a ver si me las traduce. Pero a veces me las traduce bien y a veces no, como sí. que no es la palabra que yo quiero. ¿no? Pero... Lastimosamente Google traduce bien robóticamente. Yo le recomiendo uh -huh. que mejor usemos un diccionario. Eh, porque el diccionario le va a dar una traducción un poquito más específica. Um, ahorita le estoy mandando aquí en el chat un diccionario que yo utilizo y que le puede servir bastante. Entonces, cuando usted necesite buscar una palabra, puede usar el diccionario. El diccionario también cuenta con un traductor, solo que usted le da aquí en la opción de traductor. Yo le recomiendo sí. que utilice el diccionario, porque el diccionario es un poquito más específico y le claro. da como una traducción un poquito más certera. Pero no se me desanime, ¿ok? Lo está intentando y si se fija, tercera semana. Y estuve revisando sí. eh, sus notas y pues la verdad es que me siento bien porque... <risa> no, en las tareas, Selvis, en las dos semanas tiene 10. En las dos semanas. Eso está súper ah, bien. Significa que las tareas las está haciendo bien. Y en el examen tiene nueve. So, súper good. Salió mejor incluso que alguno de sus compañeros. Tengo compañeros de usted que sacaron ocho. Y usted que nunca había estudiado, sacó nueve. Entonces, eh, lo está haciendo súper bien. Yo sé que cuesta, pero usted lo está intentando. <coughs> Así que ahí vamos. Como le digo, practique un poquito el vocabulario y ahí vamos a ir aprendiendo ya cómo formular las frases para poder responder. ¿Okay? Sí. Vamos a tomar en cuenta lo del diccionario. 
Excelente. Uh, no sé si tiene otra pregunta sobre la clase o sobre el programa o algún tema pues, en específico. Más que todo era el, era el, es el motivo de salirme de la clase por lo mismo, porque siento que me cuesta bastante y no entiendo. Pero voy ahí poniendo entre balanza porque sí, mi motivación es aprender y, y quizá a veces el motivo de salirme es, es eso. Sí, yo sé que cuesta, Selvis, de verdad, yo lo entiendo, eh, pero póngase a pensar las notas que usted tiene al momento. Si usted llevara cero en todo, creo que ahí sería como que, híjole, verdad, qué difícil, pero está sacando muy buenas notas. Eso significa que algo está haciendo bien, ¿no crees? Gracias a Dios, ¿verdad? Yes, así que no se me desanime, yo lo motivo de verdad, de verdad, siga adelante. Recuerde que este es el primer nivel, ¿ok? El primer nivel es difícil porque todos vamos empezando con algo que nunca hemos hecho. Ya cuando vayamos sí. avanzando, créame, poquito a poco vamos a ir aprendiendo, poquito a poco vamos a ir entendiendo. A veces hay estudiantes que hasta que llegaron al nivel 5 <ríe> entendieron completamente la estructura de lo que vimos en el nivel 1. Right? Uh -huh. Entonces, no se rinda. Poquito ya me consoló con eso. <ríe> yes, no, de verdad. Piense, si usted se siente como, ay no, yo nunca lo voy a aprender. No, piense en lo siguiente. ¿Cuántos estudiantes ya lo aprendieron? Entonces, si ellos pudieron, ¿por qué usted no? Right. Buena lógica, ¿verdad? Exactly. Yo sé que usted puede, lo sé porque lo está intentando y eso es lo que cuenta. Así que ánimos, démosle con todo, ¿ok? Vamos a dar, vamos a seguir. That's the attitude. Very good. Eso, entonces, eh, no sé, ¿otra pregunta que pueda tener? No, por el momento no. Ok, very good. Entonces, Elvis, espero verlo mañana en clases, ¿ok? Primero Dios. Excellent. Very good. Okay, Selvis. Good night. See you tomorrow. Good night. Goodbye. Goodbye. Bye.